ഈ കൊലപാതകം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല മറ്റു ചിലർ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് കർത്താവെ എന്നോട് പൊറുക്കണമേ എന്റെ കർത്താവെ ദേ അടിക്കണു മരണമണി വീടിന്റെ പേര് സ്വർഗം താമസിക്കണത്ത് നരകത്തില് അരക്കണം അടിക്കണം വെക്കണം വിളമ്പണം എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രം എനിക്ക് വയ്യ ഹലോ ഇത് ത്രിപിൾ ടു ഡബിൾ ടു അല്ല ഡബിൾ ടു ത്രിപിൾ ടു ആണ് നീ എന്നെ എണ്ണം പഠിപ്പിക്കാ കാര്യം പറയണ പട്ടി ആ വായി നോക്കി ഇവിടെ ഇല്ല ആ പിശാശി തത്തു എന്റെ കുട്ടികളെവിടെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ പത്തിരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ജീവിട്ട് പോയി ഈ പ്രായത്തില് പത്തിരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളോ നീ ആള് മോശമില്ലോ മോളെ പൗലേസേട്ടാ കളിക്കരുത് തമാശ പറയാനുള്ള നേരം അല്ലത് ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ട ക്ലാസ്സാ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് വള്ളി ട്രൗസ് ഇട്ട് ഞാൻ വന്നാ മതിയാ അതുവളെ കൊണ്ട് ജീവിട്ട് എങ്ങോട്ടാ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് അത് പറ അത് മാത്രം ഞാൻ പറയില്ല എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് അതെന്താ എനിക്കറിയില്ല ഈ കണക്കിന് പോയാലേ വേറെ ടീച്ചറെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും സ്കൂൾ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതി തോന്നിയാസം കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സിനോട് സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഞാനാ ടീച്ചർ പറയണ കേട്ട് കുട്ടികളെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കണമെങ്കിലേ ഒരു കൊച്ചു പരിയിട്ട് പോയി പണി നോക്ക് കൊച്ചേ എനിക്ക് അടുത്ത് വേറെ പണിയുണ്ട് ആ കുഞ്ഞാടുകളെ മേക്കാൻ ഇവൻ ആര് ആട്ടിടേനു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തമ്പാനൂർ തമ്പാൻ ഈ നേരത്തെ എന്നെ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ എന്റെ കണ്ണു വിട്ട് ചൊരുത്തനും ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ച കാശ് എനിക്ക് തരണം താൻ എന്നെ കാണുമ്പോ വഴിമാറി പോകുന്ന അറിയാവുന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇറക്കിയത് നമ്പറുകളൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് ഇറക്കേണ്ടി വരും മേട്ടുപ്പാളയം ശിവകാമി ദിണ്ടുകൾ കർപ്പകം ഊട്ടി ഭൈരവി എന്നീ ഭാര്യമാരും എല്ലാത്തിലും കൂടി അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മക്കളും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സർവീസ് ഏഴ് ട്രാൻസ്ഫർ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നാലായിരം ഉലുവേ ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാർക്ക് പിച്ചിപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോലും തികയില്ല ജീവ ഒരു തൊള്ളായിരം രൂപ അല്ല വേണ്ട ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എന്തോ അല്ല ഒരു ആയിരം രൂപ ഓതം പറ അല്ല വേണ്ട ഒരു അഞ്ഞൂറ് എങ്കിലും എന്താ ഓ ശത്രു കൊട് കൊട് ഇനിയെങ്കിലും ഈ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം പറഞ്ഞേ നിർത്തി ജീവ എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി ഇനി മുതൽ ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു മസന കുടി മല്ലിക കൂടെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ഫ്രീ കിട്ടി ആരാന്റെ വക രണ്ട് എന്റെ വക ഒന്ന് അതുള്ള ഈ മാസം വെളി വരും അതൊക്കെ താങ്ക കാശ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഡെയിലി കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്തു വന്നേക്കരുത് ജീവ പോലീസ് ആണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല ഫീസ് ചെയ്യാൻ വരും ജീവ അന്ന് ഇത് അത്ര ശരിയായിട്ട് ക്ലിയറാണല്ല ഇത് എത്രത്തെ പ്രാശയാ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാ ഞാൻ ഇത് കൊള്ളിക്ക നിന്റെ സവാടക്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആണ് ഇത് നീ പോടാ രമ്പ നന്ദി ചേകന്നൂർ വീരകണ്ടൻ കർത്താവ് എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ നീലകണ്ടൻ കർത്താവ് 18 അടവും പൈത്തി തെളിഞ്ഞ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബം കാട്ടാനേ വരെ ചൂണ്ടുവർമ്മത്തിൽ നിർത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഈ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല വർമ്മയുടെ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങും എന്ത് പറ്റി അല്പം വലിവുണ്ട് എന്നാലും ശക്തിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതിരിക്കാനാ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് നന്നായി ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ നമ്മൾ മൂത്രൊഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നൂ കർത്താവാണ് എന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് നാളെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയരുത് കാണാൻ ആയിരം കണ്ണുകളും കേൾക്കാൻ അതിലേറെ കാതുകളും ജീവൻ അതെ എന്നോട് കളിച്ചാലേ ഞാൻ ആളെ വെച്ച് കൊല്ലിക്കും എന്തെങ്കിലും പൂത്ത പണമുണ്ട് ആ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അയ്യോ ഇതെന്താ പച്ചമാവ കഴിക്കുന്നേ ആ ഞങ്ങൾ ഇവന് ദിവസവും കൊടുക്കാറുള്ളത് പച്ചമാവ ഈ മാവ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ കുടിക്കും അപ്പൊ അത് വയറ്റി കിടന്ന് പൂരിയായിക്കൊള്ളും അല്ല നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ലോ ഞാൻ തിരുവത്തമ്മ ദേവർമ്മയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിയത് ഞങ്ങളാ ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പൗലോസ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ശത്രു ശത്രുഘ്നൻ ഓഹോ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ജീവൻ അപ്പോ ജീവന്റെ ഫാമിലി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാ മത
സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ലോ ജീവൻ വില പറഞ്ഞ എസ്റ്റേറ്റ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ദേവർമ്മ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വിലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നപ്പോ ഞങ്ങളത് വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നരുത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്തിനാ ഈ തണുപ്പത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയത് നീ അങ്ങോട്ടാ മതിലാരെയും നോക്കാൻ വന്നാടി ആരാ മനസ്സിലായില്ലോ ഞാൻ കർത്താവ് എന്റെ ഈ ഷോയെ അങ്ങ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ഇപ്പഴേ വരണേ എവിടെ കുരിശ് ആ കർത്താവല്ലോ ഞാൻ ഇവളുടെ ഭർത്താവ് പേര് ചേകന്നൂർ നീലകണ്ഠൻ കർത്താവ് കണ്ടാൽ അവരുടെ അപ്പൻ സോറി മുത്തച്ഛനാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുത്തച്ഛന്റെ അപ്പനാണോ ആണുങ്ങളുടെ മണം അടിച്ചപ്പോഴേക്കും നീ വേലിയാടി ഇല്ലടി മുതവി നാട്ടിലുള്ള പൂവാലന്മാരുടെ മുഴുവൻ ശരീരം സൈക്കൽ വയ്യാതെ ഉള്ളതൊക്കെ വിറ്റുപറക്കി തണുപ്പത്ത് വന്നപ്പോ ആരാ ഈ ജീവൻ ഞാനാ നീ വലിയ കൊമ്പത്ത ആളാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് നീ ഒരു പുല്ല എന്തെങ്കിലും പൂത്ത കാശ് പൂത്ത കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് സമാധാനമായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ അയാളിന്റെ അധികം നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂളിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റാ ജീവട്ടെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ടു ഡെസ്ക് ടെൻ ബെഞ്ച് ടെൻ ദൻ കളർ ചോക്ക് ടോയ്സ് ഫോർ ദ പ്ലേ റൂം മിനിമം തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഫോർ ക്രൈം ചിൽഡ്രൻ കാഡ്ബറീസ് ഓൺലി അയ്യട കാഡ്ബറീസ് മാത്രം എടി നീ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല നീ നിന്റെ മറ്റവരും കൂടി തിന്നു തീർക്കണോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ചോക്കും ഒക്കെ കട്ട് ആ കാശിന് കൂടി ടോയ്സ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ബോർഡ് ചോക്കും ഒന്നും ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല ജീവേട്ടാ ഉള്ളതൊക്കെ മതി നീ പിള്ളേര് കളിച്ചും തിന്നു ഒക്കെ വളരട്ടെ ചോക്കെങ്കിലും നോ മോർ ചോക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഓൺലി ഓക്കേ ബൈ ൂട്ടിയല്ലേ <laughs> 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 ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ില്ല <laughs> 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 കോമഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ വീട്ടിലുണ്ടേ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അടിച്ച് അടിച്ചിറക്കണതാ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പണിയും ഇല്ല ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ആകെ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുക ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൈമറ്റം പിടിക്കുന്നില്ല വലിവുണ്ടേ എന്നെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് വരുമ്പോളെ ഈ പ്രായത്തിന് നിന്നെ കെട്ടാനറിയാമെങ്കിൽ കൂടെ ഓടാനും സ്വീകരിക്കാനും മറ്റൊരുത്തിന്റെ ഭാര്യ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലെ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലോ ഞാൻ കഴിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് കിളവനാന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂല 
അവരുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കൂ ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ എന്നെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ എന്ന തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ